Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Guedes e eu sou o criador aqui do canal do meu cantinho verde. E se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no meu canal, eu convido a todos vocês a se inscrever aqui embaixo no meu canal. E não se esquecer de ativar o sininho, porque aí vocês ativando o sininho, vocês vão ser notificados toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, ok? Se vocês quiserem ficar por dentro de todas as fotos e vídeos que eu posto nas minhas redes sociais, eu também vou deixar as redes sociais aqui para vocês seguirem e quem sabe a gente poder conversar mais pelas redes sociais, ok? Estão curiosos para saber qual planta eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre uma planta bem bonita, bem charmosa. O nome dela é Calanchoi Tomentosa, que é a famosa orelhinha de gato, né? A gente conhece ela mais como esse nome. A gente está acostumado a falar, né? São os nomes populares que é como se fosse um apelido para planta. Então essa daqui, por exemplo, é o apelido dela, né? O nome popular dela é orelhinha de gato. Mas o seu nome próprio, né? O seu nome verdadeiro é Calonchoi Tomentosa. E por que orelhinha de gato? Porque, ó, pessoal, ela tem esse formatinho aqui da folha, ó, que parece realmente com a orelhinha de gato, ó. E a folha dela, né? Se vocês têm em casa, vocês vão saber que é uma folha veludada, porque ela tem vários pelinhos brancos que deixa a planta com esse veludo muito bom de ser tocado, né? Ela é uma planta, pessoal, que ela pertence à família da Craxulaceae e o clima que ela está adaptada, né? O clima que ela gosta de estar, que ela pode ser cultivada, é o clima tropical, que é, por exemplo, aqui, onde eu vivo, né? No Nordeste. Ela se dá super bem também no clima subtropical. Ela tem origem, pessoal, da África, então ela vem de Madagascar. É o local onde ela é encontrada no seu habitat natural. E vocês podem observar que existe bastante variações dessa planta, né? Porque se vocês observarem, ó, essas daqui são idênticas. Mas essa daqui já é diferente. Ela já tem outro tipo de tonalidade, né? comparado a essas duas daqui de cima. E ela é uma suculenta muito fácil de ser cultivada, né? Então, essas manchas marrons, elas vão ficar mais evidente quando elas pegarem sol direto. Então, se elas são cultivadas sol pleno, vocês vão observar que essa marca, ela vai ficar mais intensa é, na suculenta. Se ela for cultivada em meia sombra ou é, sol da manhã, aí ela vai ficar assim, dessa forma, com as manchinhas um pouco clara não vai ficar tão evidente assim então essas minhas são cultivadas no sol da manhã mas ela é um tipo de suculenta que ela se adapta super bem ao sol pleno né e até ela gosta de estar tá exposta ao sol pleno é mínimo quatro horas por dia porque aí ela vão ficar com a tonalidade muito bonita ela pessoal é uma planta de crescimento muito lento então para quem gosta né de, de cultivar ela em vasos pequenos como esse daqui, vocês podem fazer isso, porque ela tem esse crescimento um pouco lento. Ela não vai crescer né, de uma hora para outra, num vaso vai ficar pequenininho. Essa daqui, ó, se vocês observarem, ela já está bem grandona, mas é porque ela já tem uma certa idade, né? Essa daqui também, ó, foi muda dessa daqui. Então, essa daqui ela já tem bastantes anos, então por isso que ela está nesse tamanho. Mas, geralmente, as plantas que a gente encontra né, para venda, a gente encontra assim, ó. Ou assim, cheia de mudas, como essa, ou de uma única muda nesse tamanho daqui, ó. Ela é uma suculenta que ela não floresce com muita facilidade, ela é bem difícil para florescer. E ela floresce, pessoal, na primavera, então... Ela coloca umas flores bem bonitas. Ela tem essas flores, né? Que são flores tubulares. Com essa cor bem escura, né? É uma cor, não sei, meio marrom, com salmão. É uma cor bem diferente. Quando a planta ela floresce, pessoal, ela gasta muita energia com sua floração. Então, após a sua floração, ela acaba ficando um pouco debilitada. Não só esse tipo de planta, mas a maioria das suculentas, para elas florescer, elas precisam gastar muita energia para poder emitir o seu botão floral. Então acaba que se a planta ela não está muito forte, né? que ela, se ela não tem muitos nutrientes no substrato, ela acaba até ficando muito danificada ou até vir a morrer após a floração. 
Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Eu conheço bastante gente que não deixa que as suculentas floresçam. Assim que ela emite o, a arte floral, a pessoa vai lá e corta. Não deixa que ela é, gaste tanta energia assim. Já eu, pessoal, eu gosto de ver as florações, né? Eu gosto de ver as flores, elas com flores. Eu acho muito bonito. E para falar a verdade, eu nunca tive problema com isso. É, como eu falei no começo do vídeo, ela tem essas pequenas variações né, de tonalidade de cor. Sendo que existe outra suculenta é, da mesma família dela, certo? Que se chama Calonchoi Chocolate, que ela tem uma tonalidade totalmente diferente do que essas duas. E eu vou mostrar para vocês porque eu tenho uma mudinha dela aqui. Então, essa é outra variação da suculenta, da Calonchoi, né? E olha aí a diferença da tonalidade. Se vocês verem, ó, uma do lado da outra, vocês vão observar que as folhas dessa chocolate ela é bem mais escura e as manchinhas marrom também são mais escuras quando ela pega bastante sol ela fica bem mais escura do que essa tonalidade essa daqui não está pegando muito sol então por isso que ela ainda está assim mas mesmo assim vocês podem ver a diferença de cor entre uma né e outra né que é totalmente diferente então existe várias variações né dessa suculenta que a gente pode identificar e é uma suculenta que eu gosto bastante dela. Eu não tenho nenhum tipo de problema com o cultivo dessa planta. É, a rega dela tem que ser uma rega bem demorada, porque essa suculenta não gosta de substrato úmido. E é, o que eu já percebi é que ela aguenta, pessoal, muito tempo sem ser regada. Então, quando o substrato está bem seco, é, a gente pode deixar ele até duas semanas sem regar. E a planta ela não vai ficar debilitada, ela vai ficar super bem. Então, quando você for regar esse tipo de planta, nessa né, calonchoi, você tem que fazer uma rega que seja uma rega espaçada de tempo. Você rega e só volta a regar novamente assim que o substrato estiver totalmente seco, ok? E a forma de reprodução dela, né, a forma de, de obter novas mudas, nós temos três formas. Uma é através da semente que a gente vai ter que coletar as sementes e plantar para gerar uma nova planta. A segunda forma é através de divisão de torceira. Então, por exemplo, essa daqui. Ó. Se eu quiser, eu posso retirar algumas mudinhas que estão aqui ó, e separar essas mudas, que aí eu vou obter outras plantas, ok? Como essa aqui também. Ó. Ela emite mudas laterais aqui e a gente pode estar tá retirando essas mudas e está fazendo vários vasos individuais, como esse daqui, ó. tanto como esse, que é um vaso individual, como também como esse, que é um vaso individual. É... Outra forma da gente obter mudas, pessoal, é através da folha, a gente pode obter novas mudas dessa suculenta. Eu fiz um teste né, com algumas folhas que estão aqui, né? eu retirei daqui dessa planta e coloquei aqui, apenas fiz encostar no chão, e simplesmente, pessoal, com alguns dias, a folha, elas já ó, enraizaram, não sei se dá para vocês verem, eu vou colocar aqui porque acho que fica mais fácil, se vocês observarem vocês vão ver que a folha ela já está com pequenas raízes, né? essa daqui também, ó, tá cheia de raízes, e para que vocês vejam que todas as folhas que eu retirei, todas enraizaram, então todas emitiram raízes. Então é uma planta muito fácil da gente fazer mudas dela através da folha, né? Então aqui o passo é primeiro a folha enraizar. Após fazer a enraização, a planta ela começa a emitir os brotinhos, né? Começa a emitir as folhagens dela. Então eu vou observar né, o andamento. E assim que ela começar a brotar, eu vou colocar em vasos individuais para acompanhar o crescimento dessa planta. E muita gente, pessoal, não sabe por que as folhas das suculentas elas brotam. Então eu vou explicar para vocês. É, as folhas das suculentas elas brotam porque elas armazenam água aqui na folha. Então se a gente quebrar aqui essa folha, vocês vão observar que aqui está cheio de água. Ela armazena essa água dentro das folhas. Por isso que a gente não deve estar regando ela todos os dias, porque aí ela vai vir apodrecer. Então o que é que acontece? Quando a gente retira essa folhinha e coloca no substrato, é, a própria folha ela vai usar a água que tem dentro dela para emitir uma nova planta. Então é como se fosse um instinto de sobrevivência. 
ela vai se reproduzir através dessa folha. Então, aqui ó, ela está é, enraizada, né? E aqui ela está usufruindo da água dessa folha para poder ter energia para gerar uma nova planta. Então, na medida que essa planta ela for crescendo, for emitindo brotos e for desenvolvendo, a folha ela vai começar a secar, porque a plantinha que vai estar tá sendo formada, ela vai estar tá sugando todos os nutrientes que estão tá aqui dentro dessa folha. Então, essa é a tendência da folhinha secar e a muda começar a crescer. Então, é bem interessante né, essa forma de reprodução da, das suculentas. Eu vou colocar aqui novamente na, na, no substrato, ó, até que eu veja que está saindo novos brotos. E, então é isso pessoal, esse foi um pouquinho do, do vídeo que eu queria mostrar a vocês sobre essa Kalanchoi, a Kalanchoi tomentosa. Foi um vídeo bem básico, né? <risos> Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, né? Eu já peço a vocês que vocês curtam o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E se você conhece algum amigo ou alguma amiga que gosta de cactos e suculentas, eu peço que vocês indiquem o meu canal para eles, né? É, compartilhe o link desse vídeo ou o link do meu canal para que essas pessoas possam conhecer e possam aprender um pouco mais com as dicas que eu vou estar dando nos vídeos daqui do meu canal, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá pessoal, boa tarde a todos, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like para ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!